Jesus said, Dr. Sprach Jesus, that our treasures, unsere Schätze, are in God. Gibt es in Gott. You see, many people have preached this passage. Viele Menschen haben diese, diesen Teil der Bibel gepredigt, making reference to money. Und sie haben Bezug genommen auf das Geld. No. Nein. Jesus never spoke about treasure in a monetary form. Also Jesus hat mit Schätzen kein Geld gemeint. Now what are treasures? Was sind Schätze? When we talk about treasure, wenn wir von Schätzen sprechen, we're talking of this precious metal. Wir sprechen von kostbaren edlen Metalle oder you know, edlen Steine. Gold, silver, diamond, ja, also bronze. Als Beispiel Gold, Silber, Diamanten, Bronze. And so Jesus is making reference to these things. Also Jesus bezieht sich auf diese in terms of what God has given to us. Und zwar Bezug nehmend auf das, was Gott uns gegeben hat. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so when he talks about treasure, also wenn er vom Schatz spricht, he's talking about wisdom. Er redet von Weisheit. He's talking about knowledge. Er spricht von Erkenntnis. He's talking about understanding. Er spricht vom Einsicht, vom Verstehen. Halleluja. Amen. Now the treasures of heaven. Nun, die Schätze des Himmels are not material. Sind nicht materiell. They are wisdom. Sie sind Weisheit. They are understanding. Sie sind Einsicht. They are knowledge. Sie sind Erkenntnis. These are treasures. Das sind die Schätze. These are these are the things that comes out of the mouth of God. Das sind die Dinge, die aus Gottes Munde hervorquillt. And when man accepts the wisdom the understanding the knowledge of god wenn der mensch die weisheit die einsicht und die erkenntnis gottes annimmt he lives dann lebt dieser mensch he overcomes dann überwindet dieser mensch and so god is communicating to us on a daily basis on a moment to moment basis his wisdom his understanding and his knowledge gott kommuniziert und zwar tagtäglich, Augenblick für Augenblick, uns gegenüber, seine Weisheit, seine Einsicht und seine Erkenntnis. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. Let's look at Solomon. Lass uns mal Salomo anschauen. Now, when David died, als David starb, and Solomon was chosen to be king, und Salomo wurde ausgewählt, König zu sein, the Bible says he went to God, die Bibel sagt, er ging zu Gott, and said, You've shown great mercy to my father David. und er sagt, du bist mein Vater David, und zwar barmherzig. Now, show me mercy too, Nun, zeige mir auch dieselbe Barmherzigkeit, that I may, I may rule your people. damit ich, ich dein Volk regiere. And God asked him, what do you want? Und da fragte ihn Gott, was möchtest du what haben? Is your desire? Was ist dein Verlangen? What is your treasure? Was ist dein Schatz? And Solomon said, und die Aussage Salomo lautet, he says, Give me knowledge and wisdom, schenke mir Erkenntnis und Weisheit, that I may rule your people. damit ich dein Volk regiere. Now, this so please God. Das hat Gott so sehr gefallen. He says, riches I will give you. Reichtümer gebe ich dir. Long life I will give you. Langes Leben füge ich dir zu. Why? Warum? Because Solomon, Weil Salomon lay up his treasure in heaven. Er hat seine Schätze in den Himmel und zwar gesammelt. And every treasure on earth was open to him. Und alle Schätze der Erde wurde ihm zur Verfügung gestellt. You know, at times when I preach pure gospel, then manchmal wenn ich pures Evangelium predige, Some people have impression that I don't like physical things. Also manche haben den Eindruck, na ja, also physisches gefällt dir gar nicht. That is not true. Das stimmt gar nicht. We are getting the things the wrong way. Wir erhalten die Dinge, die körperlichen Dinge auf falscher Art und There Weise. There is a simple way God has given to us. Es gibt einen einfache Art und Weise, die Gott uns geschenkt hat. Simple wisdom. Also ganz einfache Weisheit. When you hearken to the wisdom from above. Wenn du auf die Weisheit von droben achtest. Which are the treasures? Of heaven. Und das sind die Schätze des Himmels. The treasures on earth will be open. Und die Schätze der Erde stehen dir zur Verfügung. Now, let me give you some few wisdom. Ich gebe dir ein paar Weisheit. Now, <laughs> Jesus Christ. Jesus Christus. When he came. 
as er kam. He says, judge not according to appearance. Er hat gesagt, urteile nicht gemäß der Erscheinung. Because wisdom, denn Weisheit, is judgment. Ist Urteil. He says, but, sondern, judge righteous judgment. Urteile nach Gerechtigkeit. No. This is not the wisdom that people in the world will accept. Also das ist nicht die Weisheit, die Menschen in der Welt annehmen werden. It is foolishness. Denn warum? Ihnen ist das Torheit. This is judge not what you see. Also das was du körperlich siehst, sollst du gar nicht beurteilen. John 7 the verse 24 is in the Bible. Also da steht in der Bibel Johannes 7 vers 24. Now, now nobody even Christian included will not accept this wisdom. For them you have to judge what you see because what you see is good or bad. But Jesus says no, don't judge that. Judge what God says. Und ähm, sogar diese Weisheit werden Christen nicht annehmen. Warum? Weil Körperliches, das was man sieht, ist entweder gut oder schlecht. Und deswegen hat Jesus gesagt, urteile das nicht. Denn warum? Urteile und zwar gemäß Gottes Aussage. Amen. Amen. Now this is this is treasure. Aber genau das ist ein Schatz. This is what Jesus placed his heart upon. Genau hierauf hat Jesus sein Herz und zwar gestellt. In other case, anders gesagt, he says resist not evil. Also in einem anderen Fall sagte er aus, widerstehe nicht bösem. Matthew 5:39. Das finden wir in Matthäus 5 Vers 39. If someone slap you one cheek, give him the other one. Ah, jemand also gibt dir eine Ohrfeige, eine saftige und zwar in den anderen Backe, dreh mal die anderen Backe zu ihm. When you say that Christian will just bow your head and say no. Mm -mm. <lacht> Wenn du <Yeah>, no way. <lacht> Wenn du das sagst, da werden sogar Christen meinen, also auf keinen Fall. Also das geschieht mir nicht. But that is wisdom. Doch das ist Weisheit. Hallelujah. Amen. Now this is wisdom which is not of this world. Das ist Weisheit, die nicht aus dieser Welt ist. He says pray for your enemy. Bete für deinen Feind. Now this is wisdom. Das ist Weisheit. But today they said no your enemy must die. Doch heutzutage sagt man der Feind muss sterben. Where are we? Wo sind wir? Now Jesus says lay your treasure upon heaven in heaven. <laughs> Jesus sagt aus, sammelt euch Schätze im Himmel. You can bear with me. Also ihr könnt mich bezeugen. When you go to the book of Proverbs, wenn man zu Sprüche geht, Solomon compare wisdom to gold. Salomo hat Weisheit mit Gold verglichen. He says, wisdom is greater than rubies. Also Weisheit, sagte Salomo, ist größer als Rubien. Proverbs also Rubinen. Mm -hmm. Das findet man in Sprüche 8. Amen. Amen. He, he talks about, he uses this precious metal, you know, to compare to the wisdom, the understanding and the knowledge of God. In seiner bildner, bildnerischen Rede hat Salomo diese Edelmetalle und Edelsteine verwendet, um die Weisheit Gottes wirklich ins Licht zu rücken. Hallelujah. Amen. So riches according to God. Reichtümer gemäß Gott. Is not what you possess. Ist nicht das was du körperlich besitzt. Is the wisdom that you have. Es ist die Weisheit, die du besitzt. Amen. Amen. So when we say today who is the richest man on earth? Wenn wir sagen heute, wer ist der reichste Mensch auf Erden? Oh, Bill Gates. <lacht> Viele wurden sehr schnell Bill Gates rufen. Yes, but we have to underline money. Ja, he is doch, rich in money. Doch es ist wichtig auch zu unterstreichen, Bill Gates ist reich an Geld. Amen. Amen. That's different. Das ist was ganz anderes. <lacht> Those who love money is like our pastor. Money. <lacht> <lacht> you know I can read you. <lacht> also für die Menschen, die Geld sehr wichtig ist, ach Pastor, like wovon redest God, du da? Jesus. <lacht> <lacht> Second Corinthians 4, the verse 6. Zweiten Korinther 4, bitte aufschlagen. Wir lesen Vers 6. Second Corinthians 4, the verse 6. Zweiten Korinther 4, 6. Paul says, For God who commanded the light to shine out of darkness, had shined in our hearts to give the light of the knowledge of 
the glory of God in the face of Jesus Christ. Denn Gott dir gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. God has shined. Gott ist aufgeleuchtet. God is the light that has shined in our heart. Gott ist das Licht, was in unserem Herzen aufgeleuchtet ist. To give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Um den Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi zu schenken. The next verse. Der nächste Vers. Is this but we have this treasure. Da heißt es, wir haben aber diesen Schatz in etten vessels, in irdenen Gefäßen, that the excellency of the power may be of God and not of us. Damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. What treasure is he talking about? Von welchem Schatz spricht er? It's linking to the verse, the previous verse. Es ist eine Verbindung zwischen dem Vers 7 und Vers 6. So he's saying that but we have We have the light, we have the shining of the light of the knowledge of God, of the glory of God in our hearts. Hier heißt es, wir haben diesen Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in unserem Herzen drin. Amen. Amen. We carry this treasure in earthly vessel. Wir, tra wir tragen dieses, diesen Schatz in irdenen Gefäßen. God has shine in our heart. Gott hat in unserem Herzen aufgeleuchtet. Now, this is something we must accept. No We stand in our circumstance. Also das ist eine Sache, die wir annehmen müssen, trotz unserer Umstände. So Paul says we carry this treasure. Paul, It's a treasure. Paulus sagt, wir tragen diesen Schatz. Das ist eine Schatz. In earthly vessel. In irdischen, irdischen so Gefäßen. We are walking like this, so wie wir nun wandeln, we carry the treasures of God. tragen wir Gottes Schätze. What is a treasure? Und was ist, das was ist der Schatz? The light of God in our hearts. Das ist, der Schatz ist Gottes Licht in unserem Herz. The wisdom of God in our hearts. Die Weisheit Gottes in unserem Herz. The understanding of God in our hearts. Die Einsicht Gottes in unserem Herz. God's knowledge in our hearts. Gottes Erkenntnis in unserem Herzen. It is there. Gibt es in unserem Herzen. So whenever other wisdom comes, und wann auch immer eine andere Weisheit hervortritt, it closes the mouth of God. Das schließt Gottes Mund. And so we hear instead the wisdom of men. Anstatt Gottes Weisheit zu hören, hören wir die Weisheit der Menschen. Instead of hearing the wisdom of God. Anstatt Gottes Weisheit zu hören. And this is where our problems are. Und genau dort befindet sich unser Problem. So life proceed out of the mouth of God. Also Leben sprudelt aus Gottes Mund. The wisdom of God comes out of his mouth. Gottes Weisheit kommt aus Gottes Mund hervor. And that's why Proverbs tells us that it is by wisdom that we 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 go away from evil. Und deshalb sagt uns Sprüche, es ist durch Weisheit, dass wir das Böse überwinden. A house, true wisdom, a house is built. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut. And uh, a house is established by understanding. Und durch Verstehen, beziehungsweise durch Einsicht, wird das Haus fundiert. And all the precious things that are supposed to be in the house are True knowledge. Und die kostbaren Schätze, die dieses Haus befüllen soll, kommen durch Erkenntnis. Proverbs 24, the verse number number one to the verse number three. Das finden wir in Sprüche 24, Vers 1 bis 3. And so what is God telling us? Also, wovon redet Gott nun? He's telling us that the treasures er sagt uns aus, dass die Schätze of God are wisdom understanding and knowledge von Gott lauten Weisheit Einsicht und Erkenntnis Halleluja Amen in Kolossen in Kolosser Brief to the verse number three. in Kolosser 2 Vers 3 he says of Christ da sprach er von Christus he says in whom in ihm are hid sind verborgen all the wisdom of knowledge and wisdom uh, all the treasures of wisdom and knowledge die ganzen schätze von weisheit und erkenntnis jesus christ jesus christus is our wisdom ist unsere weisheit is our treasure er ist unser schatz is the treasure of our hearts er ist der schatz unseres herzens and so the abundance 
abundance of Christ. Also der Überfluss von Christus. The abundance of the wisdom of God in your heart. Die, der Überfluss von der Weisheit Gottes in deinem Herzen. The mouth speaker. Und zwar da spricht der Mund von. Glory be to God. Ehre so it is Gott. not about taking the word and speak. Es geht nicht darum, dass man die Bibelstelle bzw. eine Bibelstelle schnappt und ausspricht. No, it's you giving your heart. Es geht ja darum, dass du dein Herz der Schrift hingibst. To the wisdom of God. Und zwar zur Weisheit Gottes. In Proverbs 23, the verse 26. In Sprüche 23, 26. It says, my son. Da hieß es, mein Sohn. Give me your heart. Gib mir dein Herz. God wants our heart. Gott möchte unser Herz. God wants to speak in our heart. Gott möchte in unserem Herzen sprechen. He reveals the truth in the heart. Im Herzen offenbart Gott die Weisheit. Die Wahrheit. We must retreat in the inside. Und das ist der Grund, warum wir nach innen einkehren müssen. So that we can hear the words of life. Damit wir die Worte des Lebens wahrnehmen können. And the more we hear, Und umso mehr wir hören, the more we take heed. Und umso mehr wir darauf achten, the more we embrace it in our hearts. Umso mehr wir das umschließen in unserem Herzen. The more we make it our treasure. Umso mehr wir das als unser Unsere Schätze bewahren, it will come out. desto mehr sprudelt es aus unserem Halleluja. Mund. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Und dementsprechend wird man nicht dieses Aussprechen oder das Bekenntnis von den Schriften verwenden als Formular, sondern stattdessen man lässt zu, dass das Herz erstmal vollläuft mit den Schätzen Gottes von Weisheit, Erkenntnis und Einsicht. Und wenn man das hegt und pflegt, es ist nur natürlich, es ist nur automatisch, dass der Mund von dem Überfluss aus dem Herzen wirklich voll sprudelt und zwar von dem, wovon es voll ist. Thank you, Father. Hab Dank, Vater. Halleluja. Amen. And so the most important thing that I want us to get today. Und das Wichtigste, was ich möchte, dass wir heute mitbekommen, is that the mouth of God is das Gottes Mund is interwoven with the heart of man. Ist wirklich ver, ich sag mal so verwoben, ein, also verstrickt, eingeschweißt mit dem Herzen des Menschen.